எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ வந்து நான் இன்ஜின் கேஸ் எப்படி கிளீன் பண்ணுறேன் இன்ஜின் எல்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணி பல 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 பலன்னு ரெடி பண்ணுறேன் காரணம் எப்படின்னா முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்மக்கிட்ட வாட்டர் வாஷ் இருக்கணும் வாட்டர் வாஷ் நல்லா கிளீன் பண்ணக்கூடிய அந்த லிக்யூடு இதெல்லாம் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம கிளீன் பண்ணி நல்லா முதல்ல வந்து டீசல் தான் இப்போ கிடைக்கிது கரெக்ஷன் கிடைக்கிறது இல்லை முதல்ல டீசலில் நல்லா கிளீன் பண்ணி வாட்டர் வாஷில் நல்லா வச்சிடணும் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்ஃபு சர்ஃபு நல்லா நொசிட்டு அது மேலே நல்லா கிளீன் பண்ணி அது நல்லா பளிச்சுனே எங்கேயும் அழுக்கு இல்லாமல் உள்ள இல்லை நல்லா நீட்டாக கிளீன் பண்ணி அழுக்கு இல்லாமல் எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அரை லிட்ரு பெட்ரோல் செலவாகும் அரை லிட்ரு பெட்ரோல் எதுக்கு சொல்லுவோம்னா அந்த கேஸ் உள்ள இன்ஜின் கேஸ் உள்ள எல்லாத்துக்குமே நம்ம அழகாக ஒரு ஒரு கேனில் எடுத்து பெட்ரோலில் லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணி ப்ரெஷ் நல்ல ப்ரெஷில் வந்து கிளீன் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா பதிச்சு எல்லாமே ஒயிட் ஆகிடும் உள்ளே இன்ஜின் உள்ளே சொல்கிறது எல்லாமே ஒயிட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் கேஸ் மேலே இருக்கிறத வந்து நம்ம அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணோம்னா மேலே இருக்கிறத வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வாட்டர் வாஷ்லேயோ டீசிலையோ நல்லா அழகாக க்ளீன் பண்ணி அதுக்குன்னு டைம் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் டைம் எடுத்துக்கலாம் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு அழகாக நீட்டாக பண்ண முடியும் இது உடனே டக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு டக்குன்னு மாட்டுறது கிடையாது முதல்ல கிளீனிங் தான் நமக்கு முக்கியம் கஸ்டமர் என்ன கேட்பாங்கன்னா ஆ நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு அருமையாக இருக்கு அப்படின்னு தான் லைக் நல்லா ஒரு என்ஜாய் பண்ணுவாங்க லைக் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மெக்கானிக்கலும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம செயல்பட்டு இந்த மாதிரி பண்ணணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கஸ்டமர் நம்மகிட்ட வந்து பிரிய மாட்டாங்க ஒர்க் கிளியராக இருக்கும் அவங்க பார்க்கறதுக்கு எந்த ஒர்க்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக பண்ணிங்கனாவே கஸ்டமர் நம்மக்கிட்ட ஈஸியாக கிடையாது அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா மெக்கானிக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கேனரோ இதெல்லாம் போட்டு டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு செட் ஆகாது எல்லாமே ரிமோட்டிக் கன் ஏர் டார்க்கு இவ்வளோ தான் வைக்கணும் இவ்வளோ தான் இது பண்ணணும் அது மாதிரி அந்த கன்று ஏர் கன்று வச்சு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா அது மேலே ரேம்பு போட்டு நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா எல்லா வேலையுமே ஈஸியாக இருக்கும் உட்காந்து உட்காந்து நீங்கள் எழுந்து வேலை செஞ்சிங்கன்னா அது ஈஸி இருக்காது இப்போ நான் அந்த கேஸை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன்றதை உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இது வந்து ஸ்பெண்டோடைய கேஸ் இது ஸ்பெண்டோடைய கேஸு இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி இருந்த கேஸை தான் நான் இதை க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் சோஃபாயில் போட்டு நல்லா இதை க்ளீன் பண்ணி சோஃபாயில் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இதை பாருங்கள் இதுக்கு அதுக்கு இதான் வித்தியாசம் ஏன்னா நம்ம டைம் எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணோம் பார்க்கறதுக்கும் புத்தம் புதுசாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ரெண்டாவது இது உள்ளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரஷ்ஷு அதாவது சின்ன சின்ன ப்ரெஷ் இருக்கு ட்ரில்லிங் மிஷினில் வச்சு அந்த ப்ரெஷ் மாதிரிலாம் அடிச்சு வேணா உள்ளே பாலிஸாக ஆகிடும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நமக்கு கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு நல்ல அருமையாக ஒரு திருப்திகரமாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி கிராச்சஸ் இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இதை எப்படி நான் பாலிஷ் பண்ணுறேன்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன்
பண்ணதை நீங்க பாத்தீங்க ரொம்ப கவனமா கரெக்டா ரொம்ப நீட்டாவும் அந்த மிஷின்ல வந்து இந்த மாதிரி தோல் ட்ரெஸ் இது தோல் கிளாக் இது ஏன்னா நம்ம இப்படி தானே வச்சு பண்றோம் அதனால இந்த மாதிரி தோல் கிளாக் வச்சு நம்ம பண்ணோம்னா கஸ்டமருக்கு வந்து அவங்க அவங்க பார்த்த பொருள் இதுதான் புதுசா இல்லையா அப்படின்றத நல்லா தெரியும் இதை வந்து நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்க அதே மாதிரி அது பண்ணும் போது அந்த ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஒரு விசுறு மாதிரி அடிக்கும் அதாவது அந்த கம்பி மாதிரி இந்த மாதிரி கிளாஸ் இருக்கணும் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கிளாஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி கிளாஸ் போட்டு தான் பண்ணணும் நீங்கள் கிளாஸ் போடாமல் பண்ணீங்கன்னா கண்ணூரில் போய் அது சொல்லிக்கும் ஏன்னா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அதை பண்ணணும் அதை இப்போ வந்து அந்த அந்த கேஸை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்ன கண்டிஷனில் இருந்தது எப்படி பண்ண அப்படின்றது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அந்த கேஸை தான் உங்கள் கையில் காட்ட போகிறேன் பாருங்க இந்த கேஸ்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இது பண்ற பாருங்க பாக்கிறதுக்கே அழகா இருக்கும் நன்றி